Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now let's answer question from one of our followers. Ini PM niya ito so hindi natin i-reveal kung sinong nag-send sa atin. Ito naman yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Work out the value of the following. Sa video ito, ang sagutan natin ay yung 1 to 4. Number 1. Division of decimal numbers. 3.44 divided by 1.57. Sa division of decimal numbers, dapat yung divisor natin ay whole numbers. So, kung mayroon tayong decimal dyan, i-move natin yan twice. Kasi nasa pangalawa siya. Twice, going to the right, para ma-whole number lang siya. So, kung nag-move tayo twice, ganun din ang gagawin natin sa loob. So, nandyan yung decimal, i-move natin twice. One, two. Now, ang decimal na yan ay i-align natin sa taas. So, pwede na tayong mag-divide. Ignore na natin yung mga decimal na yan. Again, ignore na muna natin yan. So, ito ay 344. I-divide natin sa 157. Ilang 157 sa 344? Meron yang dalawa. So, 157 times 2, and that is 314. I-minus natin ito. We have 30. Magdagdag pa tayo na isa pang 0. So, 300, ilang 157 yan isa lang. Next, 157. So, 300 minus 157, and this is 143. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. 1,430 divided by 157, and that is 9. 9 times one, uh, 157, and that is 1,413. I-minus natin yan, and this is 17. So, kung magdagdag pa tayo ng isang zero at divide ulit natin sa 157, one lang din naman yan siya. So, i-round off na lang natin ito and this is 2.19. So, ang sagot dito ay 2.19. Next, number 2. 86 times 10%. Isang zero lang yan siya. So, isang decimal lang. I-move natin going to the left side and that is 8.6. Now, para mas lalong maintindihan. 10% percent, percent means per 100. So, therefore, itong 10% means 10 over 100. So, yung 10 over 100, isang zero sa taas, i-cancel out. At cancel out tayo sa baba. So, therefore, this is 86 times 1 over 10. So, 86 over 10. Isang 0 lang din naman yan siya. So, mag-move lang tayo ng decimal dito sa 86. So, this is 8.6. So, ito number 2 ay 8.6. Next, number 3. Multiplication of decimal number. So, we have... 8.2 times 1.1. 1 lang din naman yan. So, kopyahin natin si 2 at saka si 8. Then, next, dito natin i-align. 2 and 8. And then, i-add natin yan siya. I-drop lang natin si 2. 8 plus 2 and that is 10. Carry 1. This is 9. Now, i-count natin yung decimals. Meron tayo sa 8.2, so we have 1. Sa so 1.1, ito naman ay isa pang 1. So, dalawa yan siya. So, yung decimal sa sagot natin ay nandito. I-move natin going to the left side. 1, 2. So, therefore, ang sagot dito ay 9.02. So, this is 9.02. Next, number 4. 208 divided by 16. So, ang kagandahan nito ay whole number na yung 16 na yan, yung divisor natin. So, 16, dito tayo sa 20. Ilang 16 dyan? 
and that is only 1. So dito natin yan siya i-align sa 0. So this is 1. 1 times 16 equals 16. So 20 minus 16 and this is 4. I-drop lang natin si 8. 48 divided by 16. Ilang 16 ba yung 48 na yan? 3. So 3 times 16, this is 48. So 0 tayo dito. So ang sagot dito ay 13. So ang number 4 ay 13. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now abangan itong 1, 2, 8 sa next na video. Thank you and God bless.